Доброго здравия, дорогие друзья! Разрешите мне начать долгожданную церемонию награждения и гала-концерт участников первого международного конкурса игры под фонограмму по видео. Организатором и учредителем конкурса является сообщество «Новый репертуар для Домры» при содействии Международного Содружества Домрачеев Интер Домра. Здравствуйте, дорогие участники нашего конкурса, гости, а также друзья и коллеги по нашему профилю. Открыла наш концерт аранжировка Алексея Силантьева, участника нашего конкурса в номинации исполнения произведения Юрия Саульского «Черный кот». Хочется отметить этого участника памятным призом за инициативность и творческий подход к записи этого видео. Алексей получает в подарок вот такой значок с эмблемой организатора и учредителя конкурса сообщества «Новый репертуар для Домры», а также нотное издание, выпущенное в рамках проекта «Новый репертуар для Домры» на выбор участника. Но это еще не все. Мы обязательно вернемся к имени этого исполнителя в конце нашей трансляции. Начинаем награждение победителей в номинации Исполнение произведения Георгия Свиридова «Военный марш». Итак, лауреат, третье место, Бахтина Дарья, Национальная президентская школа, интернат, город Ёшкарала. Прошу. Лауреат второй степени, Антонова Евгения, преподаватель Лукаяновской детской школы Искусств. Город Лукаянов. И, наконец, лауреат первой степени Чапанова Кира. Детская музыкальная школа номер 12. Город Нижний Новгород. Победителей прошу на сцену. Сводный отряд. Домрачеев исполнит для вас военный марш Георгия Свиридова. Встречайте!
места в номинации «Карамбалина» распределились следующим образом. Лауреатами третьей премии становится Дюктева Анна, город Краснодар. Также лауреатом третьей премии у нас становится Нечепорук Алена, город Ковров. Лауреатом второй премии становится Екатерина Гаврилова, город Химки. И победителем данной номинации, то есть лауреатом первой премии, становится Елизавета Муромская, город Нижневартовск. От имени всех членов жюри я поздравляю лауреат этой номинации, и мы слушаем Имре Кальман Карамбалина. Дорогие друзья, исполнители и преподаватели, а также те, кто помогал исполнителям и преподавателям, сердечно поздравляю вас с успешным выступлением в этом причудливом, увлекательном конкурсе, который прошел в необычном для всех нас формате. Но, судя по многочисленным вашим откликам, этому конкурсу уготована своя очень интересная виртуальная жизнь. Наша победа, что он состоялся, а ваша победа в том, что вы победили себя. Ведь можно когда-нибудь кого-то допобедить, но самое главное – победить себя. Вот для этого мы и участвуем в такого рода мероприятиях. Ну а теперь... Настал тот момент назвать имена преподавателей, которых, на мой субъективный взгляд, можно отметить специальными призами. Это преподаватель детской школы искусств номер один города Нижневартовска Мария Полудюк, а также преподаватель детской музыкальной школы имени Шестаковича города Волгодонска Ирина Щеткина. И, конечно, нельзя не отметить творческую работу преподавателя Шатурской детской школы искусств Ольги Кочетковой из Подмосковья, которая подготовила аж пять конкурсантов. Поздравляем вас, друзья! Я надеюсь, вы состоите в Международном Содружестве Домрачеев Энтердомра, Напишите, найдитесь, призы вас ждут. А сейчас я хочу перейти к вручению специальных призов. 
приз за музыкальность, вот как выглядит этот приз, получает Елена Злобина, Марийский республиканский колледж культуры и искусств, город йошкар -Ула. И также присуждаются три приза Надежда нашим самым первым участникам. Вот так будет выглядеть этот приз. Приз Надежды у нас получает Диана Землина, город Маркс, Антон Дометкин, также город Маркс, и Кристина Звягинцева, город Энгельс. Дорогие участники и гости нашего конкурса, спасибо вам за активность в голосовании, за большое количество комментариев в поддержку каждого участника нашего конкурса. Всю эту неделю мы работали как одна единая команда. В общей сложности за 66 участников конкурса проголосовало ни много ни мало 26 260 человек. Как и было заявлено ранее, половине участников, набравших большее количество голосов, будут вручены памятные призы. Дипломы дипломантов первого международного конкурса игры под фонограмму по итогам публичного голосования. А также нотное издание выпущено в рамках проекта «Новый репертуар для Домры» на выбор участника. Результаты голосования никак не влияли на оценку жюри конкурса. Дипломы лауреатов конкурса распределены исключительно опираясь на профессиональное мнение членов жюри конкурса. Участникам, не вошедшим в призовые категории, будут вручены грамоты за участие в первом международном конкурсе игры под фонограмму, организатором и учредителем которого является сообщество «Новый репертуар для Домры». В номинации «Триадор» у нас распределились места следующим образом. Лауреаты третьей премии становятся Наталья Терентьева, город Шатуа. Также лауреатом третьей премии становится Анастасия сурина маршева город Челябинск. Также лауреат третьей премии становится Игорь Кокшаров, город Волгодонск. И лауреат третьей премии София Карпова, город Томск. Лауреатом второй премии в этой номинации становится Евгений Ефимовский, город Москва. Лауреатом первой премии, то есть победителем в номинации «Тариадор» становится Елена Злобина, город Ишкарала. Мы поздравляем лауреатов в номинации «Тариадор» и для вас звучат куплеты из Камилии, из оперы Жоржа Безе «Карме».
Итак, друзья, самая многочисленная и самая мистическая номинация исполнение пьесы Юрия Саульского «Черный кот». На сцене лауреаты третьей степени. Мария Олейникова, детская музыкальная школа номер 10, город Красноярск. Василина Федорова, детская школа искусств имени Балакирева, город Ульяновск. Юлия Куракова, преподаватель детской музыкальной школы номер 2, город Феодосия, Крым. Любовь Старовойтова, любитель Домры, город Красноярск. Алиса Бердашкинова, детская школа искусств, город Мирный, республика Саха, Якутия. Антон Дометкин, детская школа искусств, город Маркс. Владислава Пикина, детская школа искусств номер один именно Бочкина, город Лесосибирск. Сергей Пашков, детская музыкальная школа имени Шостаковича, город Волгодонск. Лауреаты второй степени. Елизавета Муромская. Детская школа искусств номер один, город Нижневартовск. Ангелина Заика. Детская школа искусств, город Челябинск. Алексей Силантьев. Преподаватель по классу баяна и концертмейстер в классе Домры. Новосибирская область. Детская школа искусств из Китимского района. Мария Панасенко, детская музыкальная школа, станица Ленинградская. На сцене лауреаты первой степени в номинации исполнения пьесы Юрия Саульского «Черный кот». Анна Яковлева, Санкт-Петербургская детская школа искусств номер два. Елена Храмцова, преподаватель детской школы искусств села Туринская Слобода. И Кристина Звягинцева, ученица детской школы искусств номер 6 города Энгельса. Встречайте! Диплом Гран-при первого международного конкурса игры под фонограмму организатором и учредителем которого является группа «Новый репертуар для Домры» при содействии Международного Содружества Домрачеев Интердомра вручается номинанту, получившего самые высшие баллы всех членов жюри. Награждается Шангина Александра, преподаватель Екатеринбургской детской музыкальной школы номер 12 имени Сергея Прокофьева, город Екатеринбург. Аплодисменты! И в финале нашего гала-концерта на сцене сводный кошачий ансамбль Домрачеев исполнит вам столь полюбившуюся пьесу всем нам «Черный кот». <музыка> 